హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్చాటి వెంకటేష్ మనం వన్ ఇయర్ వెనక్ వెళ్దాం ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ జనవరి నైన్టీన్త్న మనం బ్రిస్బెయిన్ లో ఒక హిస్టారిక్ విన్ నమోదు చేసుకున్నాం ఒక్కరోజు ఆలస్యంగా నేను మళ్ళీ ఆ విజయాన్ని గుర్తు చేసుకోదలిచాను ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ది స్వీటెస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ విన్స్ దట్ ఇండియా హ్యాజ్ అచీవ్డ్ ఇన్ ఇట్స్ లాంగ్ క్రికెట్ హిస్టరీ చాలామంది మన వ్యూయర్స్ అడిగారు ఈ బ్రిస్బెయిన్ విక్టరీ వన్ ఇయర్ అయిన సందర్భంగా యానివర్సరీ సందర్భంగా వీడియో చేయమని కొంతమంది మామూలుగానే కొంతమంది బీజీటి మీద చేయండి అని అడిగారు బీజేటీ అంటే నాకు అర్థం కాదు మీరు అంటారు బో బీజేటీ అంటే నాకు గూగుల్ చేసి తెలిసింది ఏంటంటే బార్డర్ గవర్స్కర్ ట్రోఫీ అని చెప్పి మీరు అన్నచ్చు ఏంటి నువ్వు ఇంత సీనియర్ స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్ నీకు బీజేటీ తెలీదా అని చెప్పి అన్ని విషయాలు అందరికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఫార్టీ ఎయిట్స్ ఇండస్ట్రీ అయినా కూడా క్రికెట్లో నాకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి మీకు తెలిసిన విషయాలు నాకంటే ఎక్కువ తెలిసిన విషయాలు కూడా చాలా ఉంటాయి ముఖ్యంగా నేను ఐపీఎల్ చేసేటప్పుడు ఐపీఎల్ వీడియోలు చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఎందుకంటే నాకు పర్టికులర్గా ఒక ఫేవరెట్ టీమ్ అనేది ఏం లేదు ఐపీఎల్ జనరల్గా ఫాలో అవుతాను సో ఏదైనా ఒక టీం గురించి చెప్పినప్పుడు నేను ఏమైనా మిస్టేక్స్ చెప్పచ్చు కానీ మీలో ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఎస్ఆర్ఎస్ ఫ్యాన్స్ ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అండ్ సిఎస్కే ఫ్యాన్స్ మెయిన్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా మిస్టేక్ చెప్పినా ఇమీడియట్గా పట్టుకుంటారు ఎందుకంటే మీకు మైండ్లో అది రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ మ్యాచ్ కానీ ఆ స్కోర్స్ కానీ డివీలియర్స్ పలానా మ్యాచ్ ఎంత స్కోర్ చేశాడు కోహ్లీ ఎంత చేశాడు ధోని ఇలా ఆడాడు ఇవన్నీ నేను తప్పు చెప్పినా మీరు ఇమీడియట్గా పట్టుకుంటారు సో ఐపీఎల్ అప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో సమ్టైమ్స్ ఎవ్రీబడీ విల్ గో రాంగ్ ఇంక్లూడింగ్ మీ ఆర్ ఎవ్రీబడీ బట్ బీజీటీ అంటే నాకు తెలియలేదు బట్ మొత్తం మీద బీజీటీ అంటే ఇదని నాకు అర్థమైంది సో చేయాలని కూడా నాకు చాలా కోరికగా ఉంది నిన్న చేయలేకపోయాను అయినా సరే ఒకరోజు ఆలస్యంగానే మళ్ళీ ఆ మ్యాచ్ను మనం గుర్తు చేసుకుందాం అని నాకు అనిపించింది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే అంత గ్రేటెస్ట్ అండ్ స్వీటెస్ట్ విక్టరీ చాలా అరుదుగా చూస్తాం అసలు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాను నేను మనకు విరాట్ కోహ్లీ లేడు ఫస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత రోహిత్ ఫస్ట్ టూ టెస్ట్కి వెళ్ళాడు థర్టీ సిక్స్ ఆల్ అవుట్ చాలా బ్యాడ్గా స్టార్ట్ అయింది చాలా చాలా బ్యాడ్గా స్టార్ట్ అయింది నేను కూడా చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కామెంటరీ చేస్తున్నాను సోనీకి వాళ్ళు మొత్తం మొదటిసారిగా తెలుగులో క్రికెట్ కామెంటరీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు నాకు అవకాశం వచ్చింది చెన్నై నుంచి చేసిన కామెంటరీ కరోనా బీభస్తం ఉన్న రోజుల్లో ప్రాపర్ బౌల్ లేకుండానే మేము ఆ కామెంటరీ చేసాం భయపడతా భయపడతా చేసాం బట్ అంత స్వీట్గా మాకు ఎంత స్వీట్గా అనిపించింది అంటే పొద్దున్నే లేవాలి రెండు గంటలకు లేవాలి రాత్రి రెండు గంటలు లేచి మాకు డిన్నర్ ఎన్ని గంటలకు వచ్చింది తెలుసా మాకు హోటల్లో హోటల్లో రూమ్కే డిన్నర్ పంపించారు మేము యూస్ టు చేయం తాజ్ ఏమట్లేదు పేరు గుర్తులేదు గ్రాండ్ చోళా గ్రాండ్ చోళా హోటల్లో ఉండేవు గ్రాండ్ చోళా హోటల్లో మాకు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి డిన్నర్ వచ్చింది రూమ్కి ఎందుకంటే మేము తొందరగా డిన్నర్ చేసి పడుకుని మళ్ళీ రెండు గంటలే లేచి తయారై మ్యాచ్కి వెళ్ళాలి చాలా అంటే చాలా కష్టం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి చేయడం కానీ మీ మ్యాచ్కి ఆ సిరీస్కి కామెంట్ చెప్పినందుకు నాకు ఎప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది మోస్ట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్గా నాకు హై పాయింట్ నా కామెంటరీ కెరియర్లో హై పాయింట్ ఎందుకంటే ఇంత అద్భుతమైన సిరీస్కి నేను కామెంటరీ చెప్పగలిగాను ఆ లాస్ట్ మూమెంట్స్ సిడ్నీ టెస్ట్ కానీ బ్రిస్బెన్ టెస్ట్ కానీ ఆ లాస్ట్ మూమెంట్స్లో నేను కామెంటరీ స్టింట్లో ఉన్నాను మనం సిడ్నీలో ఆ డ్రా చేసుకున్నప్పుడు ఒక బ్రహ్మాండమైన అది డ్రా అయినా కూడా అద్భుతమైన డ్రా అది అలాగే ఈ బ్రిస్బెన్లో హిస్టారిక్ టెస్ట్ విన్ అండ్ సిరీస్ విన్ ఆ లాస్ట్లో ఆ కామెంటరీ చేయగలడం నిజంగా నాకు ఒక పూర్వజన్మ సుకృతంలాగా అనిపిస్తుంది అంత హ్యాపీగా నేను ఫీల్ అయిన సందర్భం సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే అది నేను చెప్పినట్టుగా థర్టీ సిక్స్ ఆల్ అవుట్ అండ్ సీనియర్స్ లేరు ఇంకా లాస్ట్ టెస్ట్కి వచ్చేసరికి మన టీంకి అంతా ఒక లెవెన్ ప్లేయర్స్ని మనం లెవెన్ ప్లేయర్స్ ఫిట్ ప్లేయర్స్ని మ్యాచ్లో పెట్టడం కష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే విహారి గాయపడ్డాడు అశ్విన్ గాయపడ్డాడు బుమ్రా ఉమేష్ నేమ్ ఎవ్రీబడీ జడేజా అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీబడీ వాజ్ ఆన్ ద ఇంజర్డ్ లిస్ట్ మనకి బౌలర్స్ ఎవరెవరు ఆడారు ఆ మ్యాచ్లో సిరాజ్ అదే సిరీస్లో డెబ్యూ చేశాడు అతను అందరికంటే సీనియర్ అతనికి అది మూడో టెస్ట్ వాషింగ్టన్ సుందర్ షార్దుల్ ఠాకూర్ ఆ మ్యాచ్లో డెబ్యూ చేశారు షార్దుల్ ఠాకూర్ కాదు వాషింగ్టన్ సుందర్ అండ్ నట్ నటరాజన్ డెబ్యూ చేశారు షార్దుల్ ఠాకూర్కి అది రెండో టెస్ట్ యాక్చువల్గా మొదటి టెస్టే అతను మొదటి టెస్ట్లో టెన్ టెన్ బాల్స్ మాత్రం వేశాడు గాయం వల్ల మళ్ళీ ఏమీ అతను ఆ టెస్ట్లో ఆడలేదు సో సైనిక్ అది రెండో టెస్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్సెప్ట్ షార్దు వీళ్ళందరూ కూడా ఇదే
టువంతో ఓడిపోతాం అని గౌరవంగా తల ఎత్తుకొని మనం వెనక్కి వెళ్తాం అనుకున్నాం ఓ మ్యాచ్ ఓడిపోతా ఉన్నాయి బ్రిస్బెన్ లో రికార్డ్ కూడా మనం ఎప్పుడు గెలవలేదు అక్కడ ఎప్పుడు మనకు ఎప్పుడు అక్కడ నిరాశ థర్టీ టూ ఇయర్స్ గా ఆస్ట్రేలియా ఎప్పుడు అక్కడ ఓడిపోలేదు ఎప్పుడు ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు వాళ్ళు ఓడిపోలేదు అంత అద్భుతమైన రికార్డు వాళ్ళకు ఉంది మనకి అసలు రికార్డ్ బాగాలేదు మన టీం చూస్తే ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ గా ఉంది అందరు యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు సో మా ఓడిపోయినా పర్వాలేదులే మనం తలెత్తుకుని వెళ్తాము ఎందుకంటే ఏదో వీక్ టీమ్ తో దిగుతున్నాం అని అనుకున్నాం ఆస్ట్రేలియా బ్యాటెడ్ ఫస్ట్ టాస్ల్ని వాళ్ళు గెలిచారు త్రీ సిక్స్టీ నైన్ చేశారు లభుషన్ సెంచరీ చేశాడు బట్ కొత్త బోర్ బౌలర్స్ నటరాజన్ ఠాకూర్ అండ్ వాషింగ్టన్ సుందర్ మూడు వేసి వికెట్లు తీశారు సో ఆస్ట్రేలియా మరీ పెద్ద స్కోర్ చేయకుండా కట్ట చేయలేరు వెన్ ఇండియా బ్యాటెడ్ ఇండియా అట్ వన్ స్టేజ్ వాజ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫర్ సిక్స్ రోహిత్ ఒక్కడే బాగా ఆడు ఫార్టీ ఫోర్ రన్స్ చేశాడు మిగతా వారు పెద్దగా రన్స్ చేయలేదు వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫర్ సిక్స్ దగ్గర ఈ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఫస్ట్ టెస్ట్ ఆస్ట్ వాషింగ్టన్ సుందర్ అండ్ షార్దుల్ ఠాకూర్ బ్యాటింగ్ వచ్చారు ఇద్దరు కలిసి వన్ ట్వంటీ రన్స్ యాడ్ చేశారు వాషి మేడ్ సిక్స్టీ టూ షార్దుల్ మేడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ సో దట్ వాజ్ ది టర్న్ అరౌండ్ అక్కడ మ్యాచ్ మన వైపు తిరిగింది మొమెంటం మన వైపు షిఫ్ట్ అయింది సో మనకి మనం వాళ్ళకి త్రీ థర్టీ సిక్స్ చేసాం మనం లీడ్ అంతా వాళ్ళకి లీడ్ అంతా థర్టీ త్రీ రన్స్ మార్జినల్ లీడ్ మాత్రం ఇచ్చాం సో మొమెంటం మన వైపు షిఫ్ట్ అయిపోయిందాం తర్వాత ఆస్ట్రేలియా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అంత గొప్పగా బ్యాటింగ్ చేయలేదు స్మిత్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చేశాడు వార్నర్ ఫార్టీ ఎయిట్ చేశాడు సిరాజ్ త్రీ వికెట్స్ తీశాడు దాంట్లో స్మిత్ లభుషన్ ఇద్దరు వికెట్స్ సిరాజ్ తీశాడు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో లభుషన్ వికెట్ వాషింగ్టన్ సుందర్ తీశాడు మంచి ఫామ్ లో ఉన్న లభుషన్ వికెట్ సో సిరాజ్ వాజ్ ది హీరో ఆన్ ది సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కొత్త కురాళ్ళు ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బంచ్ ఆఫ్ బౌలర్స్ హ్యావ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఆస్ట్రేలియా టు టూ నైంటీ ఫోర్ సో ఇండియా టార్గెట్ ఎంత టూ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ అక్కడ టూ ఫార్టీ కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు బ్రిజ్బెన్ ఎవరు చేర్చ్ చేయలేదు టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ సో త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ వాజ్ ఇండియాస్ టార్గెట్ ఫోర్త్ డే ఆట ముగిసేసరికి మన స్కోరు ఫోర్ ఫర్ నో లాస్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లాస్ట్ డే డ్రా చేసుకున్నా పర్వాలేదు వర్షం కూడా థ్రెట్ ఉంది వర్షం వస్తే బాగుండు డ్రా చేసుకున్నా పర్వాలేదు హ్యాపీగా వన్ మంత్తో మనం వెళ్ళిపోతాము మళ్ళీ ఆ సిడ్నీ లాగా ఆడతారు మన వాళ్ళని హోప్ ఉండింది మాకు కామెంట్రీ పొద్దున్న చెప్తున్నారు రెండు గంటలు వేస్తాం మేము లేచి వెళ్ళినప్పుడు స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఓకే హోప్ ఉండింది డ్రా చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ హీరోయిక్స్ మళ్ళీ చూస్తాం రిషబ్ పంత్ కావచ్చు శుభన్ గిల్ కావచ్చు రోహిత్ కావచ్చు అండ్ దట్ రాక్ సాలిడ్ పుజారా అండ్ రహాని వీళ్ళందరూ కలిసి డ్రా సాధిస్తారు అని అనుకోండి ఎందుకంటే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ ఇన్ సింగిల్ డే చేయడం అంత ఈజీ ఏం కాదు అందులో నిగెన్స్ దట్ ఆ ఆస్ట్రేలియన్ అటాక్ ప్యాట్ కమిన్స్ హ్యాజ్ అ గుడ్ స్టార్క్ నైతన్ లాయన్ లాంటి బౌలర్స్ ఆస్ట్రేలియా అటాక్ మీద త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ ఇన్ డే చేయడం అంత ఈజీ ఏమీ కాదు అని అనుకున్నాం నైన్త్ ఓవర్లో రోహిత్ అవుట్ అయ్యాడు ఆన్ డే ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఫర్ టూ ఎయిటీన్ ఫర్ ఎయిటీన్ ఫర్ వన్ ఎయిటీన్ ఫర్ వన్ దగ్గర సరే ఇంకా డ్రా కోసం ఆడుకోవాలనుకున్నాం కానీ శుభన్ గోయల్ వర్ గోయింగ్ గ్రేట్ గన్స్ ప్లేయింగ్ ఇస్ థర్డ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఫేస్ అద్భుతంగా క్లాసీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు పుజారా అతనికి మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు లంచ్ టైం మన స్కోర్ ఎయిటీ త్రీ ఫోర్ వన్ అంటే సెవెంటీ నైన్ రన్స్ చేసాం మంచి స్కోరే చేసాం అయితే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ చేయాలంటే సెవెంటీ నైన్ ఇన్ సెషన్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ బట్ స్టిల్ ఎయిటీ త్రీ ఫర్ వన్ విక్టరీ గురించి హోప్స్ లేవు కానీ దా చేసుకోవచ్చులే ఇంకా మనం నైన్ వికెట్స్ చేతిలో ఉన్నాయి రెండు సెషన్స్ ఆడలేమా అని అనుకున్నాం టీ తర్వాత లంచ్ తర్వాత సుమన్ గిల్ చాలా క్లాసీగా ఆడాడు ఒక ఓవర్లో అయితే ట్వంటీ రన్స్ తీసుకున్నాడు స్టార్ ఓవర్లు అనుకుంటా హీ అండ్ పుజారా ఒక సిక్స్ అండ్ ఫోర్ రెండు సిక్స్లు కొట్టాడు అతను మొత్తం మొత్తం మీద అతను నైంటీ వన్ రన్స్ చేశాడు ఎయిట్ ఫోర్స్ అండ్ టూ సిక్సెస్ సో హీ లేట్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ చేస్ యంగ్స్టర్ క్లాసీ ఇన్నింగ్స్ అద్భుతంగా ఆడాడు పుజారా మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు రాక్ సాలిడ్ అతను డబ్బులు తింటున్నాడు మూడు సార్లు హెల్మెట్ తెలియదు కానీ ఈ రిన్ గివ్ అప్ ఈ స్కోడే హాఫ్ సెంచరీ టీ విరామం తమ సమయానికి గిల్ అండ్ రహాని అవుట రహాని ట్వంటీ ఫోర్ బాల్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ ట్వంటీ టూ బాల్స్లో చేశాడు ఒక సిక్స్ రెండు ఒక సిక్స్ ఒక ఫోర్ కొట్టాడు సో క్యాప్టెన్ ఏంటంటే హ్యాస్ షోన్ ద ఇంటెంట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద చేస్ చేజ్ చేద్దాం ఏమైతే అయింది వీరమరణం
సో ఇంకా డ్రా అయితే పర్వాలేదు ఓడిపోయినా పర్వాలేదు ఏముంది మనం ఇంత బాగా ఆడారు ఓడిపోయినా పర్వాలేదు అనుకున్నాం కానీ డ్రా చేస్తారని నమ్మకం అయితే ఉంది విక్టరీ గురించి మేము కామెంట్ చేసినప్పుడు మాకు ఎవరికి కూడా మీకు కూడా చూసిన మీకు ఎవరు కూడా అప్పటికి ఐడియా ఉండు విక్టరీ సాధిస్తారని చెప్పి కానీ వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇచ్చాడు వాషింగ్టన్ సుందర్ ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు ఒకే ఓవర్లో ఒక సిక్స్ ఒక ఫోర్ కొట్టాడు మొత్తం రెండు ఫోర్లు ఒక సిక్స్తో ట్వంటీ టూ రన్స్ చేశాడు ట్వంటీ నైన్ బాల్స్లో దట్ వాజ్ ది గేమ్ చేంజర్ సో అక్కడ ఆ మూమెంటం ఇచ్చాడు తర్వాత పంత అందుకున్నాడు షార్దుల్ అవుట్ అయినా సరే టార్గెట్ ఎప్పుడు తీసుకో ఎయిటీ నైన్ నాట్ అవుట్ నైన్ ఫోర్స్ అండ్ వన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ వాజ్ హిస్ స్ట్రైక్ రేట్ గిల్ స్ట్రైక్ రేట్ వాజ్ సిక్స్టీ టూ హిస్ స్ట్రైక్ రేట్ వాజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇద్దరు యంగ్స్టర్స్ అద్భుతమైన విజయం అందించారు అత్యద్భుతమైన విజయం వర్షం కొంచెం త్రటన్ చేసింది సో అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ అన్ని రకాల డ్రామా ఉంది అక్కడ కానీ వర్షం మనకి అది ఇబ్బంది పెట్టలేదు దర్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ రెయిన్ ఫ్రీ డే అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇండియాస్ డే ఆల్ ద వే సో ఆ సిరీస్ గెలిచాం టెస్ట్ గెలిచాం ఎవ్వరూ ఊహించలేదు ఆస్ట్రేలియా పెద్దలు చాలా మైకెల్ వాన్ కావచ్చు మిగతా ఇంగ్లీష్ ఫార్మర్ ప్లేయర్ మైకెల్ వాన్ కావచ్చు మైకెల్ క్లార్క్ కావచ్చు అందరూ కూడా నో బడీ గేవ్ ఇండియా ఎనీ ఛాన్స్ వీళ్ళు ఫోర్ జీరోతో ఓడిపోతారు ఈ సిరీస్ అని చెప్పారు కానీ మనం టూ వన్తో ఒక ఇన్కరెడిబుల్ విక్టరీ నమోదు చేసాం ముఖ్యంగా బ్రిస్బెన్లో గెలిచిన విక్టరీ విత్ ఏ వెరీ వెరీ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బౌలింగ్ అటాక్ అండ్ లెడ్ బై యంగ్స్టర్స్ లైక్ రిషబ్ పంత్ అండ్ శుభ్మన్ గిల్ ఇట్ వాస్ నిజంగా థ్రిల్లింగ్ థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ ఎప్పటికే గుర్తుండిపోయే ఒక అద్భుతమైన సందర్భం అది సో దాన్ని మళ్ళీ మీతో పంచుకుందామని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను సో మళ్ళీ మీరు ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి మీరు కూడా వీలైతే దాని హైలైట్స్ కూడా ఒకసారి యూట్యూబ్లో సోనీ లీవ్లో దొరుకుతాయి మీరు చూసేయండి నిజంగా మాట్లాడుతుంటే నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి అంత అద్భుతమైన విజయం అది సో ఇండియా ఇండియన్ క్రికెట్లో మనకి ఎన్నో గొప్ప సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను అప్పుడు కూడా చెప్పాను నేను ఐ హావ్ విట్నెస్డ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ విన్ నైన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ విన్ వాటి సరసన చేరే ఒక గొప్ప సిరీస్ విన్ ఇది సో ది అల్టిమేట్ విక్టరీ ఇన్ ఎ సిరీస్ ఫర్ ఇండియా అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను సో మీరేమనుకుంటున్నారో మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఆన్ క్రికెట్